እጅግ የሞዳችሁና የማከብራችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላም ተደርሳችሁ ውድ ተመልካቾች እግዚአብሔር ረርቶን ጸጋንና ኃይልን አብዝቶልን በነዚህ ባለፉት ወደ ሰባት አመት የሚጠጉ ጊዜያት ያለም አቋረጥ በሳምንት አራት ጊዜ ማክሰኞ እና ሃሙስ በኢትዮጵያ ሳት አቆጣጥር ከመሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ራብ እና አርብ በድጋሜ ይህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ወድናንተ ሲመጣ ቆይቷል በዚህ አጋጣሚ ይህንን እውን እንዲሆን ምንም እንኳን እኔ በመዘጋጀት በመጸለይ በማስተማር በመቀረጽና ወደናንተ ሊደርስ በበኩሌ ማድረግ የሚገባኝን ለማድረግ በተጋም ነገር ግን ይሄ እውን እንዲሆን ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረጉ የዚ አገልግሎት ቋሚ ፓርትነሮች ወይም ደጋፊዎች ናቸው እነሱን በዚህ አጋጣሚ በጣም ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም በስቱዲዮ ውስጥ ይሄንን ለመቀረጽ ይሄንን ፕሮዲውስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለቴሌቪዥን እንደሚገባ አድርጎ ለማዘጋጀት ወደ ለንደን ለመላክ እንደገናም ደግሞ በአየር ለማስተላለፍ የሚከፈለው ክፍያ እጅግ በጣም ብዙ ነው ነገር ግን ይሄንን ሁሉ እነዚህ ያግሎቱ ደጋፊዎች ሳይወተወቱ ብዙ ሳይጠየቁ በገዛ በራሳቸው ፈቃድና ለእግዚአብሔር መንፈስ በመታዘዝ ለጌታ ካላቸው ፍቅር ለመንግስቱ መስፋትና ለቅዱሳን መታነጽ ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎት የተነሳ ከራሳቸው ቆርሰው ይሄንን እውን እንዲሆን አድርገዋል እንደምታቆት በእነዚህ ሰባት አመታት ውስጥ ይሄንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ወደናንተ ሳደርስ ስለ ገንዘብ ጥያቄ ያቀርብ ያላቀ ያም የሆነበት ምክንያት እንደነገርኳችሁ እነዚህ ያግሎት ወዳጆች የሆኑ ሰዎች ያለ ብዙ ጥያቄ በራሳቸው ስለሚያሟሉት ነው አሁን ግን ይሄንን አግሎት ለማስፋት ካለን ፍላጎት የተነሳ የናንተንም ይሄንን የምትመለከቱ በዚህ አግሎት የምትጠቀሙ የምትባረኩ ቅዱሳንን ድጋፍ አግሎቱ ሽቷል ከዚህም በመነሳት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ይሄንን ተናግረው ያለው እንደገናም ደግሞ በስክሪኑ እግርጌ ላይ ይሄንን ጽሁፍ ተመልክታችኋል ይሄንን በመመልከት አንዳንዶቻችሁ እርምጃ እንደወሰዳችሁ በተሰጣችሁ የባንክ ኢንፎርሜሽን መሰረት ላግሎቱ እንዳቀማችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ እንዳሳሰባችሁ እንዳደረጋችሁ ሰምቻለሁ ስለዚህ በሄያው እግዚአብሔር ስም የሥራው ባለቤት በኋላ የመከሩ ጌታ በኋላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልባርካችሁ እወዳለሁ በርግጥ አሁንም አግሎቱ የሚፈልገው ልክ ገና አልደረሰም ይህንን እንደምታደርጉ አሁንም የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳስባችሁን በልግስና እንደምትሰጡ እርምጃ እንደምትወስዱ አመናለሁ ምክንያቱም ይህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሳይቀሩ አገልግሎታዎች ለብዙዎች የቤተሰብ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሆኖ እንደሚቆጠራ ቃልሆኝ እንዲሁም ደግሞ በፍጹም ወንጌል ሊደርስባቸው በማይችሉ እንኳን የጠረፍ ከተሞች ገጠሮችና በጣም በጣም በስም እንኳን የማናውቃቸው አከባቢዎች ላይ የእግዚአብሔር ዑነት ያደረሰና ያለው እንደገናም ደግሞ በአረብ ሀገር የሚኖሩ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ከሌላ ሃይማኖት እየተለወጡ ወንጌልን እያመኑ በዚህም ደግሞ እየታነጹና ያደጉ እንዳለ አውቃለሁኝ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የአፍሪካ ሀገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያን ስደተኞች በተለይ በተለይ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ በዚህ ምን ያህል እንደሚጠቅሙ አውቃለሁኝ ስለዚህ ለዚህ አገልግሎት ድጋፍ በመሰጠበት ጊዜ ስጦታችሁ 100 በመቶ ቀጥታ ወደ አገልግሎቱ 
የሚሄድና ስራው የሚሰራበት እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁኝ ይሄ አገልግሎት ከመታወቀበትና ከተመሰረተ ጀምሮ ካለፍ ባለፉት 18 አመታት ውስጥ የሚመሰገንበት አንዱ ነገር ታማኝነት ነው ንጽህና ነው እግዚአብሔርን በመፍራትና እግዚአብሔር ለሰጠን ማንኛውም ጥሪት መጋቢ ታማኝ መጋቢ በመሆን እስከ ዛሬ ድረስ ያለ ምንም ነውርና ነቀፋ ሄደናል ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ስለዚህ ስላደረጋችኋቸው ነገሮች በሙሉ በጌታ ስም እየባረኳቸው እግዚአብሔር በሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን እንዲጨምርባችሁ እየጸለይኩ አሁንም ደግሞ ይሄን ድጋፋችሁን እንድትቀጥሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አበረታታችኋለሁ ወደ ዛሬው መልክታችን እንሄዳለን ዛሬ የምንቀጥለው ከ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ጀምሮ ነው ምናልባት ምናልባት ቁጥር 18 ብቻ ነው የምንመለከተው አንበውና እንቀጥላለን ልጆች ሆይ መጨረሻው ሰዓት ነው የክርስቶስም ተቃዋሚ ይመጣ ዘንድ እንደሰማችሁ አሁን እንኳን ብዙዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተነስተዋል ስለዚህም መጨረሻው ሰዓት እንደሆነ እናውቃለን ብሎ ይጀምራል ሐሳቡ ይቀጥላል ነገር ግን በዚህ ላይ ቆም ማድርገን አንድ ሁለት መስረት አይነጥቦችን እንድናይፈልጋለሁ ምን ማለቱ ነው ዮሐንስ የመጨረሻው ሰዓት ነው ብሎ ሲል ደግሞስ የክርስቶስ ተቃዋሚ ማን ነው ወገኖቼ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ሐዋርያት አዲስ ኪዳንን የጻፉልን አንድ መረዳት ወይም አንድ ጥበቃ ነበራቸው ያም ጥበቃ ደግሞ እነርሱ በህይወት ይያሉ ያ ክፍለ ዘመን ሳይጠናቀቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ እንደሚመጣና የዓለም መጨረሻ እንደሚሆን ይጠብቁ ነበር በርግጥ እንደጠበቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ክፍለ ዘመን አልመጣ ነሆ 2000 አመት አልፏል አሁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰገ አካል በሰጠው ተስፋ መስረት ገና አልመጣ ነገር ግን እነርሱ ጠበቃቸውን ጽፈውልናል እግዚአብሔርም ደግሞ ያ ጠበቃቸው እንዲኖረን እንድናቀው ፈቅዷል እነዚህ ሰዎች ይሄን በሚጽፉበት ጊዜ ጌታ በዚህ ጊዜ ይመጣል ብለው ምንም የጠቆሙን ነገር የለም ነገር ግን ዙሪያቸውን በመመልከት ሁኔታዎችን በማጠን መጨረሻው እንደሆነ አመልክተውናል እዚህ ጋር ነገር እንድናይፈልጋለሁ የመጨረሻው ዘመን سنል ምን ማለት ነው ብዙ ሰዎች ምን ይመስላቸዋል የመጨረሻው ዘመን ማለት በቃ አለቀ ጌታ ሊመጣ ነው ብለው ያስባሉ የመጨረሻው ዘመን ሲባል ነገር ግን ማወቅ ያለብን የመጨረሻው ዘመን ሰፊ መሆኑ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በዘመናት ጊዜያትን ይከፋፈላል ለምሳሌ የዘላለም ዘመናት ይለናል ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን አስቀድሞ የነበረውን ዘመን የዘላለም ዘመን ብሎ ይላዋል ጊዜ ከመፈጠሩ በፊት ከመጀመሩ በፊት ቦታና ሁኔታ ከመበጀት በፊት ሰዎች በአለም ላይ መኖር ከመጀመራቸውና ቀን መቁጠር ከመጀመራቸው በፊት የነበረውን የዘላለም ዘመን ብሎ ይላዋል የጻይ መውጣቴ የጨረቃ መውጣቴ የመፈራረቁ የክረምት የበጋው ሳይጀምር በፊት ከዛ በኋላ ደግሞ የቀደመው ዘመን ብለን የምንለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ያለቀውና የተለወጠው ዘመን ደግሞ አለ። በተለይ በነዚህ ዘመናት ውስጥ የሆኑትን ዋና ዋና ኩነቶች سنመለከት የአብርሃም መጥራት የኪዳን መገባት የእስራኤል ህዝብ እና መንግስት መቋቋም የከናዓን ምድር የተስፋይቱን ምድር መውረስ ያ ብሉ ኪዳን ብለን በተለምዶ የምንጠራው ሐሳብ ወይም ዘመን የሚያሳየን አንድ ዘመን ነው ይሄ ደግሞ ያለለበት የመጨረሻው ዘመን ነው ይሄ የመጨረሻው ዘመን የጀመረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በስጋ መምጣት በስቅ ላይ መሞት ከሞታ መነሳትና ወደ ሰማያት ሄዶ መንፈስ ቅዱስን ከላከና ቤተክርስቲያን ከተመሰተ ጀምሮ ያለውን ዘመን የመጨረሻው ዘመን ብለን እንጠራዋለን 
ግን አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የቀደመው ዘመን አንድ ሰሞን አልነበረም ጥቂት አመታት አይደለም ረጅም ዘመን ነው ጊዜ መቆጠር ከጀመረበት አንስቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ብናይ እንደ አይሁዳውያንም ማቆጣጠር ሆነ እንደ ቤተክርስቲያንም ማቆጣጠር አራት ሺህ አመት ገደማ ተብሎ ነው የሚገመተው ስለዚህ ምን ያሳየናል ይሄ ያ አንድ ዘመን ተብሎ ከተቆጠረ ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ዘመን ብለን የምንለው ምን ማለት ነው የመጨረሻው ዘመን ማለት የመጀመሪያ ዘመን ስላለ ነው የመጀመሪያው ዘመን ያ ቀድሞ ያለው ነው ይሄኛው ደግሞ የመጨረሻ ነው ምክንያቱም የዘላለም ዘመን እዚህ ጋር አንቆጥረው ምክንያቱም የዘላለም ዘመን ውስጥ መልሰን ስለምንገባ ከፊታችን ያለው የዘላለም ዘመን ስለአለ ስለዚህ ፍተኛውና ኋለኛው ወይ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ዘመን ብለን ነው የምንለው የመጨረሻው ዘመን ስንል በነጽጸር ነው ቀድሞ ከነበረው ጋር በማስተያየት ማለት ነው ስለዚህ ያኛው ዘመን ረጅም ከሆነ ይሄኛውም ረጅም እንደሚሆን መጠበቅ አለበት አንደኛው ኡነታ ይሄ ነው ደግሞ ጴጥሮስ ይነግረናል ምንም እንኳን ጴጥሮስም ስናነብ በሁለተኛ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ወይም 7 ላይ ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል ብሎ ይለናል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ነገር ግን ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ መተን ምዕራፍ 3 ን سنመለከት ደሞ ቁጥር አውከ ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይለናል ነገር ግን በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ 100 አመት 100 አመትም እንደ አንድ ቀን ነው ይለናል ስለዚህ ይሄንን ማሰብ ይገባናል ስለ መጨረሻው ዘመን በመናስበት ጊዜ ሌላው በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄንን አወቅ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ምንድነው የሚያሳየን ዘመኑን ራሱን ቀን ይለውና ቀኑን በተለያየ ዘመናት ይከፋፍላዋል ተመልከቱ ቀን ይለውና በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄን ነው ምንድነው ምናየው እንደ አንድ ቀን ይወስዱትና ቀኑን ግን በሰዓት ይከፋፍሉታል ቀኑ የመጨረሻው ዘመን ነው በአጠቃላይ ነገር ግን በመጨረሻው ዘመን ውስጥ ራሱ የተለያዩ ክፍልፋዮች አሉ። ይሄ ነው እንግዲህ አንዳንዶች እንደሚሉት አሁን ያለንበትን ዘመን ከዚህ አንጻር የመጨረሻው ዘመን ብቻ ሳይሆን የመጨረሻው መጨረሻ እንድንለው ግድ የሚለን በዚሁ በመጨረሻው ዘመን ውስጥ የተለያዩ ክፍሎች እንዳሉ ስለሚያመለክተ ነው ለምሳሌ በቀን ውስጥ 12 ሰዓት አለ። ስለዚህ እያንዳንዱን ዘመን በሰዓት ብንከፋፍለው እንኳን የሚያሳየን ምንድነው 11ኛው ሰዓት የቀኑ የመጨረሻ ሰዓት ነው በርግጥ ገና ሲጀምር የመጨረሻው ዘመን ጀምሯል ግን የመጨረሻው ዘመን አላለቀ ስለዚህ ይሄንን ማየት ይኖርብናል ሁለተኛው እንደገር ደግሞ ምንድነው ጌታ የፈለገው ምንድነው ቁርጥ ያለ ቀን ሰጥቷቸው በዚህ ቀን ይመጣል በዚህ ዘመን ይመጣል በዚህ አመት ይመጣል እንዲሉ አልፈለገም ይሄንን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ በስጋም በነበረበት ጊዜ ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ቀን ግን ከአባት በቀር ልጅም ቢሆን የሰማይ መላእክት ቢሆኑ ማንም አያቀብሏል በርግጥ ጌታ ኢየሱስ ይሄንን ያለው በስጋ በመድር ላይ ስለነበረ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ይሄንን ማወቅ አለማወቁ ከችሎታና ከብቃት አንጻር ብቻ አይደለም ለነ ያው የሚገባው ምክንያቱም የልጁ የሰርግ ቀን ነው ሙሽራይቱን የሚያስድበት ቀን ነው ስለዚህ ይሄ ፕላን የአባት ፕላን ነው ያባተ ቀድ ስለሆነ ልጁ በናፍቆት ወይም በመጓጓት እንዲቆይ ፈልጎ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሙሽራይቱንም በመጓጓት ውስጥ ስላስቀመጣት ሁሉ ጊዜ ይሄንን ቀን እንድንጓጓ እንድንናፍቅ እንድንጠብቅ ያስተምረናል እንጂ ይሄ ቀን ነው ሚለውን ቁርጥ ያለውን እንድንናቅ አልተደረግናል ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር የራሱ አሰራር ነው ሌላው ምንድነው ልጆቹ የመጨረሻው ሰዓት ነው የክርስቶስ ተቋሚ መጣ ዘንድ እንደ 
ሰማቹ አሁን እንኳን ብዙ ክርስቶስ ተቃዋሚ ተነስተዋል ስለዚህ መጨረሻው ሰዓት እንደሆነ እናውቃለን ይላል የክርስቶስ ተቃዋሚ ማን ነው እዚህ ጋር ስለ ክርስቶስ ተቃዋሚ በመናስበበት ጊዜ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ፖፕ በጣም ገናና ሆኖ በተነሱበት ጊዜ እሳቸው ይሆኑ የሚል ግምቶች ብዙ መጻፈው ተጽፈዋል ከዚህ ቀደም በአለም ላይ ገናና ሆነ የተነሱ ሰዎችን እነሱ ይሆኑ ተብለዋል የአሜሪካን ፕሬዝዳንቶችን በጣም ገናና ሆነ የተነሱትን እነሱ ይሆኑ ይሄ እንደዚህ አይነት ግምቶች ብዙ አሉ ግን ስለ ክርስቶስ ተቃዋሚ ወይም ስለ አስተኛው ክርስቶስ አንድ መሰረታዊ ነገር እንድታቆ ፈልጋለሁ ያም ደግሞ ምንድነው የክርስቶስ ተቃዋሚ ሲጀመር መንፈስ ነው መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ደግሞ ለዘመናት ሲሰራ የኖረ ነው ወገኖቼ ይሄንን የክርስቶስ ተቃዋሚ ዘፈጥረት ላይ እናየዋለን እንዴት ካላችሁኝ እግዚአብሔር ባንተና በሰይቲቱ በዘራና በዘረ መካከል ጣላትነት አድርጋለሁ አንተ ሰኮናውን ተቀጠቀጣል እርሱ ራስን ይቀጠቀጣል ብሎ ሲል ወገኖቼ የሚናገር በሁለቱ ዘር መካከል ስላለው ጣላትነት ሲናገር የሚናገረው ስለ ክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ይሄ በዚያን ይጀምራው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ በዘመናት ሁሉ ውስጥ ሲሰራ ነው ነው ለምሳሌ ላሳያችሁ ብዙ መንግስታት ተነስተዋል በጥንት ዘመን ዋና ዋናዎቹን ብንመለከት የግብጽ መንግስት የባቢሎን መንግስት የግሪክ መንግስት የሮም መንግስት እያልን ማየት እንችላለን እነዚህን ሁሉ መንግስታት سنመለከት ወገኖቼ በ እስራኤል ላይ ተነስተዋል እስራኤልን አስጨንቀዋል አስጠብበዋል በእስራኤል ላይ በህዝባ ላይ ብዙ መከራ አድርሰዋል በመድሩዋ ላይ በአምልኮት ስርዓቷ ላይ አንድ ነገር እና ያለን በእነዚያ ሁሉ መንግስታት ውስጥ ይሰራ የነበረው የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ለምን እስቲ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ የብራውያን መልእክት ጻፊ ምዕራፍ 11 ላይ ስለ ሙሴ በሚናገረበት ጊዜ እንደዚህ ይለናል በከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ለጊዜው በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስበዋል ይለናል ኦኬ አ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስበዋል ሲል ስለ ክርስቶስ መነቀፍ ከሙሴ ጋር ምን አገናኘው ብለን እንጠይቃለን ምክንያቱም እኛ ምንናቀው ክርስቶስ በስጋ ይመጣው የዛሬው 2000 አመት ነው ከዛ በኋላ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ያወቀነው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን سنል መቼስ ማወቅ ያለብን ነገር ዝም ብሎ ስም ከናባት እየጠራን አይደለም ኢየሱስ የሚለው ሰዋዊ ስሙ ነው ማናችንም ስም እንዳለን የተሰጠው ስሙ ነው በርግጥ ከማንነቱ ጋር የሚሄድ ህዝቡን ካጠታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ብለ ተጠራው አለ ተብሎ ተጽፏል ክርስቶስ سنል ግን ስራውን አገልግሎቱን ተልእኮውን የሚያሳየን ነው አምላክ መሆኑን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ከአብ ዘንድ ለሰው ልጆች አዳኝ ሆን ዘንድ መላኩን የሚያሳየን ታይትል ነው ክርስቶስ የሚለው ስለዚህ ይሄ ታይትል የተቀባ የሚለው ደግሞ ቀድሞም የነበረ ነው ስለዚህ ስለ ተቀባው መከራን መቀበል መረጠ ነው ይለን ስለ ክርስቶስ ምን ማለት ነው ወገኖቼ የእስራኤል ልጆች ያን ጊዜ በግብጽ ይቀበሉት የነበረው መከራ ስለ ክርስቶስ የሚቀበሉት መከራ ነበር ምክር ምን ነገር ነው እንዴት ካላችሁኝ ክርስቶስ ከዚያ ህዝብ ወገብ በስጋ ይመጣ ስለነበር የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ይሄንን ስለሚያቅ ያንን حزب ለማጥፋት መከራ ያበዛባቸው ነበር ወገኖቼ በባቢሎን መንግስት የተቀበሉትን መከራ ብታዩ በግሪኮች አልተጻፈልንም እንጂ ምክንያቱም በኢንተርቴስትመንት ታይም ወይም ደግሞ በኪዳናቱ መካከል የተፈጸመ ስለሆነ በአለም ታሪክ ውስጥ እናገኘዋለን እንጂ ወይም ደግሞ በአንዳንድ አፖክሪፋል ቡክስ ወይም ደግሞ አንዳንዶች የመጻፍ ልስ ክፍል አርገው የሚወስዷቸው ነገር ግን የቤተክርስቲያን አባቶች ኢንስፓየርድ ናቸው ስትንፋሰ መለኮት አለባቸው ብለው የማይሏቸው ጽሁፎች አሉ። 
በነዛ ጽፎች ውስጥ እናገኘዋለን ወነተኛውን ታሪክ ሆኖም ግን የግሪክ ሰዎች በጣም ብዙ መከራ ደርሷል በሳይል ለምን ክርስቶስ ከዚህ حزب ወገብ ስለሚመጣ ስለዚህ የክርስቶስ ተቃዋሚ የሚለው ጥንት የነበረ እንደሆነ እንድታቁ ፈልጋለሁ ታዲያ ለምን እንደነው እዚህ ጋር የክርስቶስ ተቃዋሚ ይመጣ ዘንድ እንደሰማችሁ ይላል በነጠላ ቆጠር ይመጣ ዘንድ ብሎ ግለሰብ ያረጋዋል አሁን እንኳን ብዙዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተነስተዋል ብሎ ደግሞ በብዙ ቁጥር ያረጋቸዋል ለምን እንደነው ይሄንን የሚያደርግ ኦኬ እስቲ ተመልከቱ ክርስቶስን እንደው የክርስቶስን ተቃዋሚ አመጣጥ ለማወቅ ክርስቶስን የክርስቶስን አመጣጥ ማየት ነው ክርስቶስ ብለን سنል ወገኖቼ ምንም እንኳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋ የመጣው የዛሬው 2000 አመት ቢሆንም ነገር ግን በቀደሙት ዘመናትም ሲሰራና ያለን ክርስቶስ ለምሳሌ የክርስቶስ መንፈስ በብሉክዳን ዘመን በነበሩት ነቢያት ይናገር ነበር አንድ አንድ ክፍሎች ላሳያቸው ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ እንዴ ለናል ከቁጥር 10 ጀምሮ ለእናንተም ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ስለዚህ መዳን ተክተው እየፈለጉ መረመሩት በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ተመልከቱ በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ ከርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበር አያችሁ በእነርሱ የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ከመምጣቱ በፊት መንፈስ ስለሆነ መንፈሱ በተለያየ ዘመናት በተለያዩ ሰዎች ውስጥ ይገለጥ ነበር ይናገር ነበር ይሰራ ነበር ነገር ግን መንፈሱ በተለያዩ ነቢያት ውስጥ በተለያየ ዘመን በተለያየ ሁኔታዎች ውስጥ ይናገርና ይሰራ ሲሰራ ቆይቶ መጨረሻ ላይ ግን ዘመኑ ሲደርስ የተቀጠረው ጊዜ ሲሞላ ያኔ በአካል መጣ ራሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መጣ ወግኖቼ ሰይጣን ምንም ኦሪጂናል ነገር የለውም ኖሮት ማያቀ ሁል ጊዜ ይኮርጃል ሁል ጊዜ ኮፒ ነው የሚያደርገው ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ከተመለከታችሁ የእግዚአብሔርን አسرار በማየት ብቻ የጥላትን አسرار ልንረዳን ይችላል እዚህ ብጋ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ብያችኋለሁ ይሄ መንፈስ ደግሞ በዘመናት ሁሉ ሲሰራ ነው የሚኖረው እንዲያውም በተለያየ ዘመን የተለያዩ ሰዎችን እያስነሳ እየተጠቀመባቸው ፈቃዱንና ሐሳቡን ያደርጋል በእነሱ ይናገራል ከዚህ ተነሳ ብዙዎች ናቸው የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ብዙዎች ናቸው ነገር ግን መጨረሻ ላይ አንድ ግለሰብ ይመጣል ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋ እንደመጣ እንዲሁ ደግሞ በመጨረሻው ጊዜ አንድ ግለሰብ ይመጣል የጥፋት ልጅ ያመጽ ሰው በደም ስጋ የለበሰ ሰውዬ ምድር ላይ ሚኖር ይመጣል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ እንደ አንድ አድርጎ ይናገራል ደግሞ እንደ ብዙዎች አድርጎ ሲነገር ግራ ሊገባና ያስፈልግም እነዚህ በተለያየ ዘመን የክርስቶስ ተቃማዮች ስለተነሱ በእነርሱ መንፈስ ስለሰራ ምክንያቱም ዮሐንስ ራሱ ይነገረናል በዚሁ በመናየው ክፍል አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ላይ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመሉ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መረመሩ ብዙዎች አስተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና ብሎ ይነገረናል እነዚህ ክርስቶስ ተቃዋሚዎች ናቸው ስለዚህ በዚያም ዘመን ነበር ለምሳሌ በአብርሃም ነብይ ነበር በአብርሃም ውስጥ ይሰራ የነበረው የክርስቶስ መንፈስ ነው ዳዊት ነብይ ነበር በዳዊት ውስጥ ይሰራ የነበረው የክርስቶስ መንፈስ ነው እና ኢሳይያስ እና ኢየርሚያስ እና ስቀል በሙሉ ዳንኤል ነቢያቶችን በእንደመለከት የክርስቶስ መንፈስ ይሰራባቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው ነገር ግን በእነሱ የክርስቶስ መንፈስ ስለተናገረና ስለሰራ ክርስቶስ ወዲያው መጣ ማለት አይደለም ዘመናት አልፈው ነው ክርስቶስ የመጣው በራሱ ጊዜ 
አሁንም ስለ መጨረሻው ስናስብ አሰተኛው ክርስቶስ ያ ሰውዬ የጥፋት ልጅ አመጽ ሰው ይርኩ ሰጥሰው የሚመጣው አሁን ነው ማለት አይደለም ከሱ በፊት አስቀድሞ የክርስቶስ ተቃሚዎች የሚሰራባቸው መንፈሱ የሚሰራባቸው ሰዎች መምጣት አለባቸው እየመጡ ነው ሲመጡ ነበር በዘመናት ውስጥ አሁንም እንኳን እየሰራ ነው ያለው በጊዜው ደግሞ የጥፋት ልጅ ከሰታል ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን በደም አድርገን ካወቀን ጥሩ መስራት አለን ማለት ነው ዮሐንስ ሊል የሚፈልገው ነገር በደም ቢገባናል እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር የክርስቶስ ተቃዋሚ ሲመጣ ክርስቶስን እየተቃወመ የሚመጣ ማለት አይደለም ክርስቶስን እየሚቃወመው በመንድነው ክርስቶስን በተሳሳተ መንገድ በመሳል ወገኖቼ የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ክርስቶስን ነው የሚሰብኩት ክርስቶስን ነው የሚያስተምሩት ነገር ግን የተሳሳተ ክርስቶስ የተንጋደደ ክርስቶስ መልኩን ነው ምክንያቱም ፍት ለፊት ይሄውና ስለማይሉ ስለርሱ የሚናገሩ ስለሆኑ እርሱ ይሄን ይመስላል ብለው የተንጋደደ ስለ ነው ይስሉት ለምን ድብር ሐዋርያ ጳውሎስ በለገላት ያ ሰዎች በምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ የተጨነቀውና ያንን የጻፈው ክርስቶስ እንድትሰቀለው ነው ባይላችሁ ፍት ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳታዙ ማን አዚ ማደረገባችሁ ብሎ ይላቸዋል ምክንያቱም እውነተኛ የክርስቶስ መንፈስ የሚሰራባቸው ሰዎች ክርስቶስን በትክክል ይስሉታል እነዚህ ተቃዋሚዎች ግን ክርስቶስን አንጋደው ነው የሚሰሉት ለዚህ ነው ለቆሮንቶስ ሰዎች በእውነተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ሌላው መጥቶ እኛ አልሰበክንላችሁን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክላችሁ ሌላ ወንጌ ልዩ መንፈስ ተታገሱታላችሁ ብዬ ፈራለሁ ይላል ዛሬም ወገኖቼ በጣም መጥንቅቅ ያለብን አስቀድሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል ባይናችን ፍት ተስለዋል ከዚያስ በኋላ የሚመጡና ስለ ክርስቶስ የሚነግሩን ሰዎች ያንን ትክክለኛ ስእል የተጠበቁ ናቸው ወይ ቃሉ የሚስለውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይ የሚነግሩን ወይስ ደግሞ ሌላ ለንጠነቀቅ ያስፈልጋል ወደገኖች ዛሬም ቢሆን ክርስቶስ በእናንተ ፍት በትክክል እንዲሳል ይሄ ምኞቴና ጸሎቴ ነው እንደገናም ደግሞ የመጨረሻው ሰዓት ወገኖቼ ያ ከሰማይ በክብር የሚገለጥበት መንደከት የሚነፋበት ጊዜ ላይ ባን ሆን እንኳን ለያንዳንዳችን የመጨረሻው ዘመን ነው ጌታ ወደኛ ሳይመጣ ወይ ምን ያው ደሱስ አን ሄድ ወገኖቼ ሁሉ ጊዜ በተጠንቀቅ ቆመን ተዘጋይተ ታጥቀን ለዓለም ሳንን በረከክ እጃችንን ሳንሰጥ ልባችን ሳይማረክ ነገር ግን በፍቅሩ ተሞልተን የርሱ የሆኑትን የሰው ልጆችን ሁሉ እየወደደን እንድንኖር ጽድቅን ለተለት ያደረግ እንድንወድ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል ወደ ተመልካቾቻችን በነበረን ጊዜ እንደ ተማራችሁ እንደ ተጠቀማችሁ አይምሯችሁን የሚያድስና ህይወታችሁን ሚለውጥ ህይወታችሁን ሚያለመለም በጽድቅ ጎዳና እንድትሄዱና እግዚአብሔርን በመምሰል እንድታርጉ የሚረዳችሁን ኡነት እንድትካፈላችሁ ምን ተጽዶ ነው ወደገኖች አሁንም እንግዲህ በመጨረሻ ላይ ይሄንላችኋለሁ ይሄንን አግልግሎት በመደገፍ አግልግሎት ወደ ብዙዎች እንዲዘረጋና እንዲደርስ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ የምታደርጉትን ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር በበረከቱ አትረፍርፎ እንዲሞላችሁ ጽድቅ የጽድቅ ፍሪያችሁንም እንዲያበዛ አባረካችኋለሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ በዚህ ሰናብታችኋለሁ ደና ቆዩልኝ